করে তার আকিদা পোষণ করে সেই দল হলো সেই দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে একমাত্র জাকের পার্টি কথা বলুন ঠিক কি না আজকে বাংলাদেশে যদি অনেক ভাইয়ের আমার সুন্নি দরবার আছে কিন্তু তারা সীমিত আকারে খণ্ডিত খণ্ডিত ভাবে তারা আছে আমি আজকে এই সদরপুর স্টেডিয়াম ময়দান থেকে জাকের পার্টির মহামান্য চেয়ারম্যান মহোদয়ের কদম থেকে আমি বলতে চাই এ দেশের যত সুন্নি আলেম আছে এ দেশের যত সুন্নি দরবার আছে যদি তারা বাঁচতে হয় যদি তারা ওয়াবিখারীদের হাত থেকে রক্ষা পেতে হয় তাহলে বিশ্ব আলীর কদম ছাড়া এই দেশের মধ্যে বাঁচার কোনো অবস্থা নাই কথা বলেন ঠিক কি না কারণ আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন জাহাকাল হাক্কু ওয়া জাহাকাল বাতিল ইন্নাল বাতিলা কানা জাহুকা সত্য সমাগত মিথ্যা দুরবিত সত্যের জয় সত্যের জয় অবধারিত অবধারিত কথা বলেন ঠিক কিনা যার কারণে আমার কেবলাদান হুজুর বলেছিল আমার কেবলাদান হুজুর বলেছিল বাবা আমি পীরানি করার জন্য আসি নাই আজকে বাংলাদেশে অনেক পীর আছে অনেক ভাইয়েরা আমার মুরিদ দিয়ে অনেক অনেক ধরনের কথাবার্তাও বলে আমার কেবলাদান হুজুর কখনো মুরিদের অহংকার তিনি করেন নাই কারণ আমার কেবলাদান হুজুরের উদ্দেশ্য মুরিদ আর ফির গিরি করার জন্য নয় হুজুর বলেছিল বাবা আমি মদিনার দরবার থেকে আল্লাহ রসুলের দরবার থেকে আমি একটা দাওয়াত নামা নিয়ে এসেছি কথা বলেন ঠিক কিনা আমি একটি দাওয়াত নামা নিয়ে এসেছি আমার কাছে যে দাওয়াত নামা আছে পৃথিবীর অন্য মানুষের কাছে সেই দাওয়াত নামা নেই ঠিক কিনা বলে হুজুর কেবলা বলেছেন বাবা আমি রাসুলের পাক दावतर जवान প্রিয় ভাইয়েরা আমার তাই সেই সিদ্দিকদের দল আমাদের এই জাকের পার্টির দল এরপর সুহাদা শহীদদের দল সেই পৃথিবীর বুকে যত শহীদ হয়েছে সকল শহীদদের ইমাম যিনি হবেন সকল শহীদদের ইমাম যিনি হবেন তারা হলে হজরত ইমাম হাসান হজরত ইমাম হুসাইন রাজি আল্লাহ তালানু কথা বলুন ঠিক কিনা সেই ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন রাজি আল্লাহ তালানহুর সেই কারবালার ময়দানের ठीक मोहम्मद 
ভাইরা আমার সম্মানিত প্রধান অতিথি এবং সম্মানিত বিশেষ অতিথির পবিত্র কদমে কদম বুচি রেখে আমি আমার আলোচনা এখানে শেষ করলাম ও আখেরি দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা माइक बंद हो गए परम श्रद्धे পীরজাদ আল হাজ খাজা মিয়া বাইজান সাহেব মুজাদ্দিদি পীরজাদ আল হাজ খাজা মেজা বাইজান সাহেব মুজাদ্দিদিদের পবিত্র কদম মোবারকে কদম বসে আরজ করছি আমাদের সকলের মাথার মনি মাথার তাজ পরম শ্রদ্ধেয় খাজা মিয়া চাষাজান মুজাদ্দিদি সাহেব খাজা মেজ চাষাজান মুজাদ্দিদি সাহেবদের পবিত্র কদম মোবারকেও উপস্থিত সদরপুরে এই মহাজন সাই বাবার আদরের আর শেখান জাকেরান ধর্মপ্রাণ মুমিন মুসলমান ভাইরা পর্দারেশি মা ও বোনেরা সকলের প্রতি আন্তরিক মোবারকবাদ দীর্ঘ সময় আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মাননীয় মেজবাইজানের পবিত্র জবান থেকে আমরা জাতীয় পর্যায়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সামাজিক পারিবারিক এবং ধর্মীয় বিভিন্ন দৃষ্টি দৃষ্টি বিভিন্ন পয়েন্টগুলি আমরা জানলাম শুনলাম এখন মনিবের হুকুম মাথায় নিয়ে আমি গোলাম কোরআন সন্নার আলোকে অল্প কয়েকটা কথা বলবো হুকুম মানার উদ্দেশ্যে একটা কথা স্পষ্টভাবে আমরা জানাইতে চাই যারা আজকে বাংলাদেশে পীরা উলিয়াদের বিরুদ্ধে অবস্থান করেছেন আহলে সন্নাত ওয়াল জামাতের বিরুদ্ধে অবস্থান করেছেন যারা আমার খাজা ওয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান করেছেন যারা হাজারো লিয়াল্লাদের বিরুদ্ধে অবস্থান করেছেন তাদের কাছে এখন চোখের সোল হইল মাজার তারা মাজার পছন্দ করে না মাজার জিয়ারত করে না কিন্তু মাঝে মধ্যে দেখা যায় মাজার যারা পছন্দ করে না তারা হিন্দুদের মন্দিরে গিয়ে ঠিকই আবার জিয়ারত করে আমরা ও লিয়াল্লাদের মাজার জিয়ারত করি তারা মন্দিরে জিয়ারত করে এই হইল ব্যবধান আমরা মাজারে গেলে সিরিক হয়ে যায় তারা মন্দিরে গেলেও সিরিক এখন আপনাদের কাছে সুস্পষ্ট জিজ্ঞাসা মদিনাওয়ালা প্রিয় নবীজি স্পষ্ট বলে গেছেন তফসিরে ইবনে কাসিরে সোরা নিসা এর একশো ছয় নম্বর আয়তের তফসিরের মধ্যে উল্লেখ এবং তফসিরে দুর রেহমান সুরের মধ্যে ইমাম জালাল উদ্দিন সুইতি রহমাতুল্লাহ আলহ লিখেছেন উল্লেখ করেছেন হজরতে আবু সাঈদ খুদরি রদি আল্লাহ থেকে বর্ণিত আল্লাহর হাবিব রহমাতুল্লিল আলমিন স্পষ্ট বলেছেন ময়দানে হাসরে এক শ্রেণীর মানুষ তাদের চেহারা উজ্জ্বল থাকবে আলোময় থাকবে সেই উজ্জ্বল চেহারা যেই লোকগুলি থাকবে সেই লোকগুলি দল হবে আহালে সন্নাত ওয়াল জামা প্রিয় জাকের ভাইরা আমরা সবাই আমরা সবাই কি সে আহালে সন্নাত ওয়াল জামাতে আসি না নাই চিৎকার দিয়ে বলেন আসি না নাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সমস্ত আইম্মা সমস্ত ফুকাহা সুলাফা খুলাফা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সমস্ত আউলিয়াই কেরাম একমত মুমিন মুসলমানের জীবনে মাজার জিয়ারত আছে আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই আমরা কখনো বলি না যে মাজারের সেজদা দেওয়া বৈঠ আমরা সব সময় মাজারের সেজদা দেওয়ার বিরুদ্ধে এবং কি বিশ্ব বলি আমার খাজা ওবার পবিত্র রাউজা শরীফের ভিতরেও মাজারের সেজদা দেওয়া নিষেধ এই কথা লেখা আছে আছে না নাই কিন্তু এই মাজারের সেজদা দেওয়ার বিষয়টা 
কে বা কাহারা দেয় সেটাকে এনেই আজকে মাজারের বিরুদ্ধে যারা ওয়াজ করেন আমি স্পষ্ট ভাষায় জানাইতে চাই আপনারা সেই হাদিসের দিকে লক্ষ্য করেন ইমাম তাবরানির মুহজামুল কবিরের মধ্যে উল্লেখ করেন ইমাম হাকিম নিসাবরি রহমাতুল্লাহ আলাই মুস্তাদরিকে হাকিমের মধ্যে উল্লেখ করেছেন ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রহমাতুল্লাহ আলাই তার মুসনাদের মধ্যে হাদিস কেনা সহি সনদ উল্লেখ করেন কুখ্যাত মুনাফেক মারওয়ান ইবনে হাকাম মসজিদ নববীর মধ্যে ঢুকে প্রিয় নবীজি রওজা মোবারকের কাছে গিয়ে যখন দেখলেন রাসূলুল্লাহ রওজা মোবারকের কাছে জনৈক এক ব্যক্তি খুব আদবের সাথে বিনয়ের সাথে বসে আছে এই দৃশ্য দেখে অর্থাৎ মাজারের কাছে বসে আছে রওজা মোবারকে বসে আছে এই দৃশ্য দেখে মারওয়ানের পছন্দ হলো না সাথে সাথে সে ধমক দিল এই তুমি কে তুমি কি জানো কি করছো এই কথা বলার পরেই যে লোকটা নবীজির রওজা মোবারকে বসা তিনি চেহারাটা পিছন দিকে ঘুরালেন ঘুরিয়ে বললেন আমি জানি আমি কি করছি মারওয়ান তাকিয়ে দেখে যে লোকটা বসা উনি মেজবানে রাসুল হজরতে আবু আইয়ুব আনসারি রাদি আল্লাহ আনহু অর্থাৎ মক্কা থেকে হিজরত করে প্রিয় নবীজি ইয়াসরিফ শহরে মদিনায় যেই সাহাবির ঘরে সর্বপ্রথম মেহমান হয়েছিল সেই সাহাবি আবু আইয়ুব আনসারি রাসুল্লাহ রওজা মোবারকে আদবের সাথে বসে আছেন এমন কি তিনি জবাব দিলেন মারওয়ান রে আমি কোন পাথর খন্ডের কাছে আসিনি আমি আমার রাসুলের কাছে এসেছি সুবাহানাল্লাহ বলেন এই হাদিস থেকে দুইটা বিষয় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে একটা হলো মাজহারের কাছে মাজারের কাছে আদবের সাথে বসাটা অপছন্দ করত মুনাফেক মারওয়ান কিন্তু সেই মাজারে আদবের সাথে বসা পছন্দ করত মেজবানেরা সুন্নবীর সাহাবি আবু আইয়ুব আনসারি সদরপুরের চর নগরকান্দা চর ভদ্রাসন ভাঙ্গা ফরিদপুরের মুসলিমদের কাছে আমার প্রশ্ন আপনারা কি মুনাফেক মারওয়ানের দলে থাকবেন না নবীর সাহাবির দলে থাকবেন স্পষ্ট কথাগুলি আমার এই বাংলাদেশে হাজার হাজার অলি আল্লাহ আছে ছিল আছে থাকবে আজকে অলি আল্লাহর বাংলাদেশে এসে হাজার হাজার অলি আল্লাহর বাংলাদেশে এসে আমাদেরকে বলছে মাজারের প্রয়োজন নেই মাজারের বিরুদ্ধে একটা কথা মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় পীর জাদাল হাজ খাজা মোস্তফ আমির ফাইসাল মুজাদ্দিদি সাহেব স্পষ্ট বলে গেছেন এই বাংলাদেশ অলি আল্লাহদের দেশ এবং হুজুর কামলা নসিহত থেকে আমরা জানি সমস্ত উলামাই কেরাম জানে আপনারাও জানেন বাংলাদেশ অলি আল্লাহ দেশ এই বাংলাদেশে রাজনীতি করেন বাংলাদেশে যাই কিছু করেন অলি আল্লাহদেরকে সম্মান দিয়ে করতে হবে ঠিক না বেঠে আপনারা মাজারে গেলেই মনে হয় কি যেন একটা মহাজালা শুরু হয়ে যায় তাদের অথচ মাজার যদি অপছন্দের জিনিস হয়তো নবীর সাহাবারা নবীজির মাজার শরীফে রাউজা মোবারক আদরের সাথে বসতেন না এটা আমাদের শিক্ষা দিয়েছে তিরমিজির হাদিস আল্লাহর নবী বলেন তফতারি কুমির উম্মতি সালা সবাইনা কুল্লু হোম ফিন্নার ইল্লা মিল্লা তা কালু মানহিয়াহাবি দুনিয়ার মানুষের আগো আল্লাহর হাবিব বলেন আমার উন্মুক্তি হাতুর দলে বিভক্ত হবে ভাইজানের পাক যুবনা আপনারা কিছুক্ষণ আগে কথা বা শুনেছে দয়াল নবীজির হাদিস সমস্ত কুল্লু হুম ফিন না সব দলই জাহান নামে যাবে ইল্লা তবে মিল্লাতান ওয়াহেদা একটা দল ব্যতীত মেজো ভাইজানের প্রত্যেকটা কথা রাসুলের হাদিস থেকে বলা হয়েছে সবহানাল্লাহ বলেন সেই দলটা কোনটা সাহাবারা জিজ্ঞাসা করল ইয়ার সুরুল্লাহ ওটা কোনটা নবীজি বললেন মা আনা আলাইহি ওয়াসহাবি যারা আমাকে আমার সাহাবীদেরকে অনুসরণ করে তারাই জান্নাতি এখন সাহাবীদেরকে অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা দেখি তারা মাজার শ্রদ্ধা করেছে মাজারের কাছে আদবের সাথে বসেছে আপনারা হয়তো মনে করেন আমরা মাজারে যাই মাজার আমাদের উদ্দেশ্য না আমরা বিশ্ব অলি রওজা মোবারকে যাই এই রওজার ইট পাথর গুলি আমাদের উদ্দেশ্য না সাহাবিরা নবীজি রওজা মোবারকে যাই তো হজরত আবু আইয়ুব আনসারি বলেছে আমি কোন পাথর খন্ডের কাছে আসেনি আমি আমার রাসুলের কাছে এসেছি আমরাও বলবো আমরা খাজা বাবা রোজা শরীফে যাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো আমরা খাজা বাবার কাছেই যাই ঠিক না বেঠে আমাদের মতাদর্শটা কোরআন হাদিসের বাহিরে না আজকে অনেকে বলে আমাদের যে মূল দোষগুলি 
সুন্নি তরিকা বন্দীদের উপর আক্রমণগুলি আমরা বেদাতি আমরা মিলাদ কেন পড়ি তারা মিলাদ পড়ে না আমরা কেন পড়ি আমরা নবী জানে ইলমে গায়েব জানে কেন বলি এটা আমাদের অপরাধ আল্লাহর নবী আল্লাহর দেওয়া শক্তিতে আসতে পারে কেন বলি এটা আমাদের অপরাধ এগুলি তো অপরাধ আমার কথাগুলি একটু কান লাগায় শুনেন ভাই যেন হুকুম মাথায় নিয়ে অল্প কয়েকটা কথা বলেন বিদায় নিয়ে যাব অনেক ওলামাই কেরাম মহাককে কোলামাই কেরাম এখানে উপস্থিত শুধু একটা কথা স্মরণ করাবো যারা এই যুগে বলছে যে কুরআন সন্ন্যার মধ্যে মিলাদ নেই আমি অনেক সময় চিন্তা করি এরা কি লেখাপড়া করল আমরা সিহাসিত্তার ভিতরেও মিলাদের কথা পেলাম কেয়ামের কথা পেলাম সিহাসিত্তার বাহিরেও মিলাদ কেয়ামের কথা পেলাম তারা পায় না আমরা পাইলাম আমরা পড়লাম এবং পাইলাম আর তারা পায় না তাদের কি হয়েছে আমি বুঝলাম না আসলে কি তারা কিতাব পড়েনি আর পড়লে কি বুঝে পড়েনি সিহাসিত্তার ভিতরে মিলাদ উন নবীর হাদিস আছে নবীর মিলাদের হাদিস আছে বাহিরেও হাদিস আছে খুব বেশি না হলেও আমার ব্যক্তিগত তাহাকিক আমি একান্নটা হাদিস হয়েছে মিলাদ কেয়ামের পক্ষে এরপরেও বলতেছে নেই কেন রে বাবা তিরমিজি শরীফের মধ্যে তো স্পষ্ট তর্জমাতুল বাবের মধ্যে লেখে বাবু মা জাফি মিলা দিন নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম নবীজির মিলাদের নামে হেডলাইন দিয়ে তারপরে হাদিস বর্ণনা করেছে ইমাম বাই হাকি मिलादेबर जनक पीर सहेबा मिलद पड़े काफेर हो जाए तर बीबी तलाक हो जाए ऐले मे हम जारो सन्तान हो तो जे पीर सहेब कथा उन्न दादा निजे मिलद पड़े এখন ওনার ফত অনুযায়ী ওনার দাদা মিলাদ পড়ার কারণে কাফের ওনার বাবা ওনার দাদা মিলাদ পড়ার কারণে ওনার দাদি আসিল তালাক প্রাপ্ত ওনার বাপে আসিল হারাম জাদা আর উনি হইলেন হারাম জাদার ঘরে হারাম জাদা ওই খটকায় এখনকার যুগের মিলাদ বিরোধী যারা তারা ওই একই খটকার মধ্যে আটকায় রয়েছে গো এই জন্য কৌশলে মিলাদের বিরুদ্ধে কথা বলে ডিরেক্ট কথা বলতে চায় না চায় চায় আবার চায় না কারণ তারা নিজেরাও তাদের হুজুররাও মিলাদ পড়েছে আর যারা বলে মিলাদ নেই রাসুলের মিলাদ কোরআন হাদিস নাই আমি বলবো তারা জহল 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 মূর্খ লেখা নাই পড়া নাই সলিমউদ্দিন মাস্টার ভাই খালি কয় নাই নাই এই খালি নাই নাই শিক্ষক আছে শিক্ষক না মাননীয় মেজো ভাই জান কয়েকটা কথা আমরা নোট করে রাখতে পারি সারা জীবনের জন্য কাজে লাগবে সারা জীবনের জন্য নোট করে রাখতে পারি এই কথাগুলি কাজে লাগবে ভাই সাহেব পাগলামি তো করছো আব্দুল হাব নজদির ট্যাবলেট তো খাইছো আজকে হজে যাওয়ার সময় নবীর মিলাদের বিরুদ্ধে ওয়াজ করে এমন কি নবীজি রওজা মোবারক কেউ যেন না যায় সেজন্য অনুৎসাহিত করা হয় অর্থাৎ বলা হয় নবীজির রজা জিয়ারত নিয়োগ করে যাওয়া যাবে না এটা হজের অংশ না অনুৎসাহিত করা অথচ ইমাম তাবারানি তার মৌজামুল আউসাতে হাদিস বর্ণনা করেন ইমাম দারে কুতনিরে হিমাহুল্লাহ তার সোনানের মধ্যে হাদিস বর্ণনা করেন ইমাম বাই হাকি তার সোনানের কুবরার মধ্যে হাদিস বর্ণনা করেছেন এছাড়াও আরো বহু কিতাবে হাদিসটা উল্লেখ ইমাম ইমাম মোল্লা আলী কারি সরহে শিফার মধ্যে হাদিস বর্ণনা উল্লেখ করেছেন এইভাবে আন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমারা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা কালা কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মান জাআনি জাইরান লা তাআমিলুহু হাজাতান ইল্লা জিয়ারাতি কানা হাক্কান আলাইয়া ان يكون شفيعا له يوم القيامه رواه الطبراني في الاوساط والدارك في سنانه والبيهقي في سنان الكبرى وهذا حديث حسن حضرت عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بولين الله رحبي بولين امه ترا غو 
মানজানি যে আমার কাছে আসবে জায়রান জিয়ারতকারী হিসেবে লা তামিলু হাজাতান ইল্লা জিয়ারাতি তার এই আমলের মধ্যে এই আশার মধ্যে শুধুমাত্র আমার জিয়ারত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকবে না আল্লাহ রাসূল বলেন কান হাক্কান আলাইয়া আন ইয়াকুন শাফিআন লাহু ইয়াউমাল কিয়ামা তাহলে ওই ব্যক্তিকে শাফায়াত করে জান্নাতে নেওয়া আমি নবীর জন্য ওয়াজিব হয়ে যায় সুবহানাল্লাহ আচ্ছা আপনারা যতটুকু বুঝলেন এই হাদিস অনুযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নবীজির রওজা জিয়ারতে যাওয়ার জন্য উৎসাহ দিলেন না অনুৎসাহিত করলেন কথা বলেন না কেন উৎসাহ দিলেন না অনুৎসাহিত করলেন রসুল উৎসাহ দিয়ে গেলেন আজকে যারা মেজবাইজান স্পষ্ট করে বলে গেছেন এই ওহাবি খারিজির দলে না এই সালাফি নামদারি নজদির গোষ্ঠীরা স্পষ্ট হজের সময় ওই বিভিন্ন ইউটিউবে ফেসবুকে তারা অ্যাডভার্টাইজ করে হ মদিনাই যাওয়া হজের অংশ না ওখানে না গেলেও চলে মানে অনুৎসাহিত করা তাহলে আমরা বুঝতেছি স্পষ্ট এরা আসলে নবীর দল না এরা মোহাম্মদ ইবন আব্দুল হাব নজদির দল ঠিক না বেশে কথা ক্লিয়ার আমার যিনি এক লক্ষ হাদিসের সনদ মুখস্থ জানতেন ইমাম মুল্লা আলী কারী রাহিমাহ যিনিও এক লক্ষ হাদিসের হাফেজ ছিলেন হাফিজ ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহ আলাই ইমাম সাকাবি রহমাতুল্লাহ আলাই এইভাবে আগের যুগের যত আইমাই কেরাম ছিলেন তারা সবাই যারা লক্ষ লক্ষ হাদিস মুখস্থ জানতেন তারা বলতেছে মিলাদ কেমের ভিত্তি আছে তো বেদাত বিদাত বাইরে সব বিদাত তো খারাপ না তোমরা যে বিদাতের সাথে তোমরাও জড়িত তাও তো জানো কিন্তু ওই বিদাতের দোহাই দিয়ে আজকে আমাদের বিরুদ্ধে মিলাদ নিয়ে এই করছে কেন সমস্ত আইন মারা ফতোয়া দিছে আমি বলছি ইমামরা একমত হয়েছে কোন কোন কিতাবে শোনো বেশি লাগবে না রে ভাই তুই কয়টা কিতাবের নাম করলে মানবি আর কয়টা তুই দলিল দিলে মানবি হেটা আগে ক এর ফলে দলিল দেওয়ার দরকার লাগলে কবর দেব মূল কথা হলো মানার মতো ইচ্ছা তোমার আছে কিনা সেটা দেখো আজকে নামাজ চেঞ্জ করছো মোনাজাত বন্ধ করেছো মিলাদ ক্যাম্প বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করছো পীর আউলিয়ার দরবারে যাওয়ার জন্য বাধা দিচ্ছ কেন তোমাদের এই আব্দুল আহম মসজিদ সেই যে বিশাল একটা একটা কি বলে এসটেনজার ময়দান সেখানে গেলে বেদাত হয় না আল্লাহ গেলে বেদাত হয় এটা কোন ধরনের মশালা ওখানে গেলে বেদাত হবে না এখানে গেলে বেদাত হবে কেন এখানে আল্লাহ রলি আছে ওখানে তো ওটাও নাই নদীর পা এক কথা এটা হলো হিংসা অলি আল্লাহদের প্রতি বিদ্বেষ আর যুগে যুগে সেই রাসুলের যুগে সাহাবিদের যুগে তাবেদের যুগে সলফে সালি অনেকে অনেকে বলে থাকে যে ছয়শো চার হিজড়ির আগে কোন মিলাদ ছিল না মুফতি মাসুদ সাহেব ওনার কাছে আমি একটা কিতাব ই করছি দিচ্ছি এটা হলো মৌলিদুল আরুস ইমাম ইবনে জাউজি রহমতুল্লাহ সেই কিতাবটা যিনি লিখেছেন হাফিজ ইবনে জাউজি যিনি এন্তেকাল করেছে পাঁচশো সাতানব্বই হিজড়িতে কত পাঁচশো পাঁচশো সাতানব্বই হিজড়ি কি ছয়শো চারের আগে না পরে আগে না আগে অথচ যারা বলছে ছয়শো চার হিজড়ির আগে কোন মিলাদ ছিল না আমরা দেখি ছয়শো চার হিজড়ির আগে মিলাদ তো আগে ছিলই কিন্তু এর আগে মিলাদের পক্ষে লেখা কিতাবও ছিল অতএব আমি আপনাদেরকে বলবো জাকের পার্টির মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় যে আহ্বানগুলি করে গেছে খুব মনোযোগ সহকারে সে কথাগুলি আপনারা শুনেছেন আমরাও শুনেছি সেই দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে আমরা আলো সুন্নাত ও জামাতের কাতারে থাকব। অলি আল্লাহদের পক্ষে থাকবো মদিনা ওয়ালার প্রেম পক্ষে ধারণ করে রাসুল্লাহর মোহব্বত নিয়ে আমার খাজা ওবাকে শিলা করে কেবলাজান হজের কদম জড়াই ধরে আমরা সত্য সঠিক পথে থাকব মিলাদ বিরোধীরা আহলে সন্নাত না মিলাদ বিরোধীরা আব্দুল আহাব নজদির দালাল ওহাবি অনেকে কয় ওহাবি কাকে বলে মনে রাখবেন যাকে ওহাবি বললে অথবা ওহাবি বললে যার জ্বালা উঠে সেই ওহাবি আর দলিল লাগবো না 
যারা মাজার পছন্দ করে না তারা আহলে সুন্নাত নয় তারা ওহাবি অথবা তারা খারিজি যারা নবীজি ইলমে গায়েব জানে বললে গুস্সা হয় খুশি হয় না নবী জানে বললে কষ্ট পায় এরাও আহলে সুন্নাতুল জামাত না এরাও ওহাবি বলবেন আমার একটা কথা ক্লিয়ার আপনারা শুনলে হয়তো আশ্চর্য হবে এই তাবলিক জামাতের ইলিয়াস মেওয়াতির দুই নম্বর পীর মাওলানা সাহালি থানবি তিনার হেফজুল ইমান বইয়ের মধ্যে নবীজির ইলমে গায়েব নিয়ে আলোচনা করছে করতে করতে এক পর্যায়ে লিখতেছে নবীজি যদি কোনো কোনো গায়েব জানে তাহলে এই গায়েব জানাটার কি বিশেষত্ব থাকতে পারে এই ধরনের ইলিমত গরু ছাগল পাগল শিশু চতুষ্পদ জানোয়ারেরও আছে আচ্ছা বলেন তো দেখি এই উদাহরণটা কোনো সাধারণ মুসলমানও মেনে নেবে নবীজির ইলিমটাকে তুলনা দিল কার সাথে সে নবী যাই জানে আল্লাহ তো জানাইছে নবীজির ইলিম তো নবীজি জানে তো সেই ইলিমটাকে গরু ছাগলের ইলিমের সাথে তুলনা তারা দিবে তারা এরা কি নবীর পক্ষে লোক হইতে পারে পক্ষে থাকা আহলে সুন্নাত জামাত থাকার তৌফিক দেন আমিন সবাই ভালো থাকেন আলবিদা সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ এখন সংক্ষেপে বক্তব্য রাখবেন বিশ্ব জাকের মঞ্জিলের বিশিষ্ট খা দেন মোনাজের আহলে সুন্নাত আল্লামা মুফতি মাসুদুর রহমান সাহেব আল্লামা মুফতি মাসুদুর রহমান সাহেব আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহাবিহি আজমাঈন আম্মা বাদ আমার মহান মুর্শিদ বিশ্বওলি খাজা বাবা ফরিদপুরী কেবলাজান হুজুরের কদম মোবারক এ কদম বসি আরজ করে বাবার আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার আলহাজ হযরত খাজা মিয়া ভাইজান মুজাদ্দিদি ওয়াল হাজ হজরত খাজা মেজ ভাইজান মুজাদ্দিদি মাননীয় খাজা চাচাজান মুজাদ্দিদি সাহেব দর কদম ওয়ার কদম বস্তি আরস করে উপস্থিত সকলের প্রতি সালাম আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ সকলেই জবান খোলে আমার সঙ্গে একটি প্রশ্নের জবাব দিবেন ওরস শরীফ যদি হাদিস শরীফে থাকে তাহলে কি এটা বেদাত হবে আর একটু জোরে বলেন হবে ওরস শরীফ প্রসঙ্গটা আনলাম কেন সংক্ষিপ্ত সময় দু এক মিনিটে বলবো কারণ বিশ্ব জাকের মঞ্জিলে ওরস শরীফের নাম শুনলে ওয়াহাবিদের চুলকানে উঠে ওরস শরীফের দালাইলটা ওরস শরীফের দলিলটা এটা যে হাদিস শরীফে আছে আজকে যে সমস্ত খুচরা ওয়াহাবি মৌলবীরা ওরসের নাম শুনলে বেদাত নাক ছিটকায় ওরা যেই গুডাউনের মাল মানে যেই মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছে কওমি মাদ্রাসা এই কওমি মাদ্রাসার গোরা যেটা দেওবন্দ এই দেওবন্দ মাদ্রাসা যে বানাইছে কাসেম নানুতবি তার পীর হাজি এমদাদুল্লাহ মহাজের মাকির হামাতুল্লাহ আলাই তার কিতাবে বলেন তাবলিক জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস মেওয়াতি তার পীর রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি তার পীর হাজি এমদাদুল্লাহ মহাজের মাকির হামাতুল্লাহ আলাই আপনারা বরিশালের দিকের একটা লোকের বেশি নাম শুনবেন এখানে আইসা বাবু সারা বাংলাদেশে আট রশিরে না গালি দিলে তাদের পিরালি জমে না ওদের দাদা ওস্তাদের দাদা ওস্তাদের পীর হাজিম দাদুল্লাহ মহাদের না কি যে সমস্ত ইমাম সাহেবরা মসজিদের মেম্বারে উঠে খুদবায় দাঁড়ায় কা ওরস পাইলাম না ওই যে খুদবাটা তিলাবাদ করে কা ওরস পাইলাম না ওই খুদবাটা যে লেখছে আশরাফ আলী থানবি তার পীর হাজি আমদাদুল্লাহ মহাদের মাকির হামতুল্লাহ বলেন আমি ওরস শরীফটা পাইছি হাদিস শরীফে সুবাহান আল্লাহ এ হাদিসটা পাওয়া যায় বাংলাদেশ আলিয়া মাদ্রাসায় পড়লে টাইটেলে কওমি মাদ্রাসায় পড়লে ছোট ক্লাস না দাওরায় অনেক খুচরা মৌলবি আছে এরা বড় কিতাব পড়তে পারে না আলাদ্দিন বার্ষি রসুর মিলাই কই এরা শুধু শিখছে নাই নাই আসলে যে কিতাব পড়তে পারে না এটা স্বীকার করবে না জামি ও তিরমিজি শরীফের প্রথম খন্ডের দুইশো পাঁচ পৃষ্ঠায় মেশকাতুল মাসাবির পঁচিশ পৃষ্ঠায় তফসিরে বগাবিতে এসেছে তফসির দুর্রে মনসুর এসেছে তফসিরে মাজাহারিতে এসেছে তফসির এবন রজব হাম্বলের মধ্যে এসেছে মানুষকে যখন কবরের সোয়ায় দেওয়া হয় তিনটা প্রশ্ন করা হয় মার রব্বুকা ওমা দিনুকা ওমান হাজার রজুলিবু এসাফিকুম এই প্রশ্নের সঠিক জবাব যখন আল্লাহ অলিগণ দিয়ে দেন তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয় নাম কানৌমতি লারুস 
यानी मरने के बाद साले बंदे से कह जाती है सो जा दुल्हन की नींद सवार दादा हुजूर रा कोई और शरीफ ने समालोचना कोई रोना और शरीफ ते अच्छा हदीस शरीफ है आज के हटात मोलो भी कोई और उस बेदात अम्र के आश्वालाले मन बो ना हटात मोलो भी मन बो भाई रे अरवास कर समान नहीं एक तस्वीर गोलपो को एक मिनटी এরা শব্দ শিখছে শেরেক বেদাত নাজায়েজ শিখছে না এদের অবস্থাটা কেমন দেখেন এক লোক আমেরিকায় গেছে যায়া চোরাই ভিসাই তারে বাংলাদেশে পরে পাঠায় দিয়েছে বেশি দিন থাকতে পারে নাই মাসখানেক ছিল বাংলাদেশে এসে চিন্তা করছে যে আমি যদি কিছু ইংরেজি না বলি তাহলে মানুষ মনে করবে আমি আমেরিকায় যাই নাই ওই বাংলাদেশে এসে ইংরেজি বলতে যায় খেয়াল করছে আমেরিকায় মানুষ তিনটা ইংরেজি কয় Yes, no, very good. Zekhane kato shune she yes, no, very good koi. Ekhon elak ekta madar hoy se. Madar ek kotha dehi hai shuni na shobai bhag se. Eje pull two. Oge se dekhar jonno. Ekhon shodorpur roshi shab. Oi lasher kase ge se. Jaya dekhe kyo na pull two khali darano. Roshi shab jigges kore pull two. Ekhane je madar hoy lo tu kisi janos. Ekhon oi sinta kore se roshi shab to shikhi to manus koi de yes. ইয়েস বলে দিছে ওসি সাহেব তো তারে ধরে নিয়ে গেছে থানায় চালান করে দিছে ফরিদপুর জজ কোর্টে জজ সাহেব জিজ্ঞেস করে আর কোনো সাক্ষীটা কিও নাই কাউরে পায় না পুলটুরে জিজ্ঞেস করে জজ সাহেব এই পুলটু তোর এলাকায় যে মার্ডার হলো তুই কি এই ব্যাপারে কিছু জানস নাকি তুই খুনটা করছস এখন এই পুলটু চিন্তা করে জজ সাহেব তো বড় শিক্ষিত আমি এখানেও ইংরেজিতে কই ওখানেও কই ইয়েস মানে খুন কে করছে এই পুলটু বুঝে না ইয়েস কোন জায়গায় বলতে হয় ওয়েস মানে কি এরকম কিছু খুসরা মৌলবি বাইর হইছে ওরা বুঝে না শেরক কারে কয় ওরা বুঝে না বেদাত কারে কয় ওরা বুঝে না নাজায়েজ কারে কয় এখন জজ সাহেব কয় যেহেতু আসামি স্বীকার করছে তুই খুন করছস তাহলে আর কোনো সাক্ষীর দরকার নাই দরকার আছে এখন জজ সাহেব কয় তুমি যেহেতু স্বীকার করছ খুন করছ তাহলে আমি তোমাকে বলি আত্মপক্ষ সমর্থন কইরা কোনো বক্তব্য দিবা তোমার কথা আছে কোন এখন পুলটু চিন্তা করে এটাও ইংরেজি তো করমু ওই বলেছে not মানে কিছু কমু না আমি এখন জজ সাহেব চিন্তা করে খুনি যেহেতু স্বীকার করছে যে সে খুন করছে আত্মপক্ষ সমর্থন কইরা কি শেয়ার বক্তব্য দিবে না এবার রায় শোনাচ্ছে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির 302 ধারা মোতাবেক তোমাকে फांसीতে ঝুলায়া দণ্ডবিধি কার্যকর করা হবে তুমি মৃত্যুবরণ দেওয়া হলো তোমার দণ্ডবিধির এবার পোলটু কয় এটাও ইংরেজিতে কমু পোলটু কয় ভেরি গুড Zaras ke milad re bedat koi Tadir dadai milad pore chhe Se judi koi milad bedat Tadir tor dada aage bedat Tadir tu arar dat nai Zara kobi mazar jiarat Eta sherek Tor bab dada subdu gushti Bangladesh yara islam ni se chhe Tadir shabai jiarat kore chhe Shabai judi mushrik hoi Tui mushrik kere bachche mushrik Ar judi Peer muridi haram hoi তাহলে বাংলাদেশে ইসলাম কি আল্লাহর ওলি রানছে না মুন্সি সাহেব রানছে বাংলাদেশে ইসলাম আনলো আল্লাহর ওলিরা তারা পীর মুরিদি করলো তুমি যদি এখন কো পীর মুরিদি হারাম তাহলে যাদের মাধ্যমে ইসলাম পাইরা তারা হইলো হারামি তুমি আবার কয় নাম্বার ईमानदार ওই যে সংজ্ঞা বুঝে না শেরেক বেদাত না জায়েজ করায় ইয়েস নো ভেরি গুড ওই ওর গলায় জুলতে फांसी আর বাংলাদেশে খুসরা মৌলবি শেরেক বুঝে না বেদাত বুঝে না না জায়েজ বলে না জানা तीन दिन, चौलीस दिन, एक सौ बीस दिन, एक बस और दो रात दूरी करे पास कोई रा, सही फोटवा दे, शरीक बतान ताज़े, आसोले ये फोटवा दे बार बदल दे, शे निज़ेरा बनाई से मुश्रेक, बाप दादेरे बनाई से बेदाती, और शे होई से हारामी, लंबा लचोन कर शोमाई ने गनी दर जनों इटू की जो तस्तो, अल्लाह पाक जन आरामरा घुसना दिए गलाम विश्व जाकरे मुंजिल थे के 
মিলাদ কিয়াম নিয়া যদি কারো সাহস থাকে তাহলে কিতাব আদি নিয়া সামনা সামনে ডাইরেক্ট বসবা কারণ কি দাদা জানেন যারা মিলাদ কিয়ামের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয় তারা বাতিল ফতোয়া নিয়ে আসে একটা দলিল বলি তাফসিরুল হল বায়ান নবম খন্ডের 64 পৃষ্ঠে আসছে আল হাবিলিল ফতোয়ার মধ্যে এসেছে সিরাতুল হালিদে আসছে একজন মৌলভী কইছিল বেদা মিলাদ বেদা এটারে রদ কইরা এটারে বাতিল কইয়া ফতোয়া দিছে 2 লক্ষ হাদিসের হাফেজ সুবহানাল্লাহ আল্লামা জাল্লুদ্দিন সিউতি ইবনু হাজার আসকালানি জালালউদ্দিন সিউতির কিতাব আমি বিশ্বাস করি এখানে একটা মাদ্রাসা আছে এই মাদ্রাসায় যদি জালালাইন ক্লাস থাকে ওই মাদ্রাসায় জালালাইন ক্লাসে তাফসিরে জালালাইন পড়ায় এই তাফসিরে জালালাইন যে লেখলো ও বলছে তাজউদ্দিন ফাকেহানি মিলাদ যে বেদাত তুমি ঘোষণা দিছো আমরা এটারে বাতিল করে দিলাম তাহলে বর্তমানে বাতিল ফতোয়া নিয়া আগাইলে বিশ্ব জাকের মঞ্জিল এমন কি সুন্নি আলেমদের কাছে ওহাবীরা 5 মিনিটও টিকবে না আর একটা রাস কথা সেটা হলো এখন বর্তমানে এজিদের প্রেমিক বাইর হইছে মসজিদের মেম্বারে দাঁড়ায়া কয় কারবালার ময়দানে এজিদের কোনো দোষ নাই এজিদের নামের পরে কয় রহমাতুল্লাহ আলাই ভাইরা আমার কোন আপনারা আমি আজকে শুনতে যাচ্ছি এখানে যত জনগণ আপনারা আছেন আপনারা যদি সেদিন 61 হিজরেতে কারবালার ময়দানে থাকতেন আপনারা কি এজিদের পক্ষে থাকতেন না ইমাম হুসাইনের পক্ষে থাকতেন ইমাম হুসাইনের পক্ষে কে কে থাকতেন হাত তুলে দেখান তো হাত নামান তাহলে আজকে যে ইমাম বলবে যে মৌলভী বলবে এজিদ রহমাতুল্লাহ আলাই ইমাম হুসাইনকে যদি mohabbat করেন ইমাম হুসাইনকে যদি ভালোবাসেন ওই ইমামকে মেম্বার থেকে টেনে নামাতেই হবে এজন্য জাকের পার্টির নেতৃত্বে জাকের পার্টির माननीय চেয়ারম্যান মহোদয় যদি প্রয়োজন হয় আপনাদেরকে নিয়ে আমাদেরকে নিয়ে আরেকটা কারবালার ময়দানে যেতে হবে আমি শুনতে চাচ্ছি কে কে প্রস্তুত আছেন হাত তুলে দেখান इनशाला फतुआ सुन प्रथम खंड चार स्पष्ट उल्लेख बक्तव्य আমরা যেখানে ওয়াজ করতে যাই আমরা ওপেন বলি যে আমরা জাকেরদের মাহফিল আজকে ওয়াজ করে গেলাম যত কিছু বলার যত কিছু প্রশ্ন করার যত কিছু জানার আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত স্টেজে থাকব ততক্ষণ পর্যন্ত বলবা আমরা যাওয়ার পরে আগামী কালকে ছাগলের মতো ভেবে করব না আজকে তো সেই সুযোগ দিব না প্রশ্ন করার কিন্তু কেন সুযোগটা দিব না কারণ সেই পরিবেশ নাই प्रथम खंड चारल्लेख 
صلی اللہ علیہ وسلم فہی من اعظم القربی اس پشتو چار مجھاب فتوہ بل یندب السفر لزیارت الموتا خصوصا مقابر الصالحین زیارت ردش سفر کرا بیدات نوائی نجائز نوائی ایٹا حلو مستحاب الحمدللہ بولین زی خسر مولو بیرے کوئی بیدات فتوائی پائیلا مستحاب تالے امرا کی بانوات فتوہ منبو نا کتاب ار فتوہ منبو خصوصا مقابر الصالحین بیشش کرے اللہ رولی دیر جمان بیشش اولی خدا بابا فرید پوری اما در دادا حضور خدا این رحمت خدا این ایت پوری قدس تاثر حول عجیب حضرت خاجا مین الدین چشتی از میری سنجری رحمت اللہ علی گوس السکلین گوس پاک عبدالقادر زیلانی غیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی نہو مجدد الفسانی رضی اللہ تنو شہا اولی کرم دیر مزار شریف شمہا زیارو تیر دشت زبا بیشیش مستحب الحمدللہ اس کے زارا ایٹنیا شمال چونا کڑے تا دیر ایک جن برا مولو بھی ہلو اشراف علی تھانو بھی نام کی شبائی بولن تو نام کی اشراف علی تھان بھی رہے چینے نا ایرکوم کنو وہاں بھی مولو بھی نائی اشراف علی تھان بھی رہے مانے نا ایمون کنو ایمان وہاں بھی نائی کران مسجدر ممبر دارایا زار خود با تلوات کڑے تار نام ہلو اشراف علی تھان بھی آر ایمون کنو تابلیگر مولو بھی نائی زی اشراف علی تھان بھی رہے چینے نا کران کی جانین ایلیاس نواتی ہلو تابلیگر پتش چھتا आर ये तबलीग के प्रतिष्ठा ता इलियास नवाती जार तोरी का प्रचार करे जार तालीम प्रचार करे मलफुजाते इलियास तेरी भी तोरे इलियास नवाती बोला छे मेरा दिल चाहती है के इलियास नवाती बोला छे मेरा दिल चाहती है के ये तबलीग का तरीका होगा मेरा इलियास नवाती बोला छे आमार मन चाचे ये तबलीग के तोरी का हो आमी इ आमी माय के कथा बोलती, आमी जानी आमदेर कथा, आगा मिकल के रिपीट हो बे, भाई रे, आमार कथा गोली धोरा आ रागे इलियास सेर मलफुजात किताब खुले पोरिश, इलियास लेके चे, मेरा दिल चाहती है के, ये तबलीक का तरीका होगा मेरा, और तालीम होगा थनबी का, तालीम तो होग अश्रफ वाली थनबी, इलियास नवती कोई से, ये तरीका � قرآن سنر تعلیم بولے نائی ایمون کی شیخان آرہ بولے چھے زے اے تبلیغ کا طریقہ میرا مجھ پر خواب میں منکہ شف ہوا شے بولے چھے تبلیغ ایر طریقہ تا آمی پائی سی شوپ نے پائی سی جا کیم نے پائی سی اے تبلیغ کا طریقہ مجھ پر خواب میں منکہ شف ہوا پائی تبلیغ ایر طریقہ تا میں شوپ نے پائی سی آرے بائی شوپ نے مانوش چاہ دے ہو جا جائے نا शॉपने मानो स्पीडा खाए, फीडा खाए जगह लेकिन करें जाने बच्चा रह मानो मतलब फीडा खाए शॉपने और शौकाले उठा माँ देखे बाली से रोड देखना ही, शॉपने पावा जिन इसने आलाफाले भी करे, हैं तो इलियास नवाती अश्लोस्तात अश्राफाली थानो भी, ये अश्राफाली थान भी शहर तार नशुतीबो बोल भाई रामार एकोन अरेक नोटुन मुरबी कोई ज़ियारोती ना जाए एक हलो लेटेस्ट फोटोआ फोटोआ दीते दीते एक का दौल संपूर का अपना शतर को थक बैन ज़ारा एकोन बर्तो माने एकाने हाथ बाद बाद दिए एम ने शुरू कर से शुरू हुई से ना एम ने शुरू हुई से और देर एक ता बोरो बांग्लादेशी बोरो शायक � एटर जवाब हम इंटरनेट दिसी, जुबाक क्राफ्ट नरा भालो बुझे चेन, आम एटर जवाब दिसी, ए शैतान नमक शायक मुझे फोर दिन मोहसिन को इसे नोबियो बुल को से साहबीरा बुल को से आमादोरा बुल होती ही बारे। अच्छा नोबीर जी भूल दो ते साय, इतने की ईमानदार ना शैतान, ते इतने तो शायक मुसलमान दर शायक ना, ए अच्छा हमरा मोदी ना वाला रजिक गिस कुड़ी यार सुल अल्लाह आपने बोलें जियारत असेर ना या आपने जानते चाहे नबी जी बोल बैन बुखारी शुरी पेर पोरे जहादी सेर किताबेर मर्ज़ादा मर्तबा सम्मान पोजीशन 
এটার নাম হলো সহি মুসলিম শরীফ যেটা আলিয়াতে টাইটেল পড়ায় তাওমিতে দাওড়ায় পড়ায় মুসলিম শরীফের প্রথম খণ্ডের 314 পৃষ্ঠা হাদিস উল্লেখ সুনান ইবনে মাজা শরীফের 461 পৃষ্ঠা হাদিস উল্লেখ সুনান আবু দাউদ শরীফের 461 পৃষ্ঠা হাদিস উল্লেখ সুনান ইবনে মাজা শরীফের 112 পৃষ্ঠা হাদিস উল্লেখ কয়টা কিতাব লাগবো রে মৌলভী আলাদ্দিন ভাই কইছে জন্য কয়টা কিতাব লাগবো তো মেসকাস শরীফের 154 পৃষ্ঠা হাদিস উল্লেখ আল্লাহর হাবিব বলেছেন কুনতু নাহিতুক মান জিয়ারাতুল কুবুর ফাজুরুহা আমি নবী আগে নিষেধ করেছিলাম কবর জিয়ারত কইরো না আমি এখন পারমিশন দিলাম নবী কয় কবর জিয়ারত করতেই থাকো আমরা কি নবীরে মানব না ওয়াহাবীরে মানব কারণ আমরা নবীর উম্মত নবী কইছে জিয়ারত করো ফাজুরুহা নবী কয় জিয়ারত করো যদি ওয়াহাবি মৌলভী কয় জিয়ারত করা যাবে না আমরা বিনা দ্বিধায় এই সব বানুয়াট মৌলভীদেরকে বাদ দিয়ে নবীর তরিকা মত চলবো যেহেতু আমরা জাকের পার্টি করি যেহেতু আমরা খাজা বাবার কাছে murid হইছি যেহেতু আমার খাজা বাবা murid করেছেন দয়াল নবীজির সত্য তরিকার উপরে আমরা কি সত্য তরিকার উপরে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত থাকতে চাই কি চাই না হাত তুলে দেখান আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু